നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്നു ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതം എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ വിഷയവും ജീവിതത്തിലും ആ ഒരു വിഷയം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ എന്നാൽ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ല എളുപ്പമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് അസാധ്യവുമാണ് മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമായ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു രക്ഷയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ തോറ്റുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശീലം അതങ്ങനെ നമുക്ക് നടക്കൂ അങ്ങനെ കഴിയും അതിന് യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും തോറ്റുപോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കൊരു അടിമത്തം പാപത്തോട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടിമ ആണ് പാപത്തിൻ്റെ അടിമയായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥമുണ്ട് ഒരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാസ്റ്ററാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ മാസ്റ്റർ പാപം എന്ന മാസ്റ്റർ പാപമെന്ന യജമാനനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തോ കരഞ്ഞോ ഒന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല കാരണം അറിയാം ഒരു അടിമയ്ക്കും അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് തീരുമാനമെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷകൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തെ ആ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആ രക്ഷകൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ റോമാലേഖനം ആറിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളായിരുന്ന നിങ്ങൾ ദാസന്മാരായിരുന്ന നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശ രൂപത്തെ the form of doctrine which we gave you form of teaching oru roopam upadeshathinte oru roopam hrudaye poorvam anusarichu neethikku dasanmarai theernadu kondu devathine stotram cheyunu appo paavathinte dasyudathil ninnum neethiyade dasyudathilekku poguvan nammude theermanangal alla nammale kondu pogunnathu adinu oru prathyegamaya upadesha roopam undu aa upadesha roopathe innu nammal അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും തോൽക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവസഭയുടെ ചില അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ അവിടെ കാണാം മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ട് പത്രോസിനോടും ശേഷം അപ്പോസ്തലന്മാരോടും സഹോദരന്മാരെ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലൊരു ഭാരം മുറി ഉണ്ടായി കാരണം അത് യഹൂദന്മാരായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നവനെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ക്രൂശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ കുത്തുണ്ടായി അവർ അപ്പോസ്തനോട് ചോദിക്കുകയാണ് പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തു പോയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു ഒരു ദ്രോഹം ഉണ്ടായി പോയല്ലോ ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും പത്രോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ ആത്മാവ് എന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് മാനസാന്തരം സ്നാനം ആത്മാ ദാനം മുപ്പത്തി ഏഴാം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരുമായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പതാം വാക്യം മറ്റു പല വാക്കുകളാലും അവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവിനെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നാല് കാര്യങ്ങളായി ഒന്ന് മാനസാന്തരം മറ്റൊന്ന് സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മദാനം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഉപദേശം എന്താണ് ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് വേർപെടുവിൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് അപ്പോസ്തലൻ പ്രസംഗിച്ചത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതെന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം അവൻ്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേർ അവനോട് ചേർന്നു ഓക്കെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കഴിഞ്ഞു അതവരനുസരിച്ചു ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് 
ാണ്ഹാദിത്യങ്ങളാണ്വൃത്തികൾ അപ്പോസ്തലവൃത്തികൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അനേകർ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു സ്നാനപ്പെടുന്നു ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നു വേറെപ്പെട്ട കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ ചുരുക്കം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കുക അതിനു വേണ്ടിയാണ് റോമാലേഖനം പോലെ ബൃഹത്തായ ഒരു ലേഖനം ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾക്ക് ശേഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവഗണിച്ച് കളയാറാണ് പതിവ് നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രസംഗങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കലുകളല്ല നമുക്ക് പഴയ നിമിത്തത്തിന് ഒരു നല്ല പ്രസംഗം പറയണമെന്ന് തോന്നി അതങ്ങ് പറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് രാവിലെ കിട്ടുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അഞ്ച് പോയിന്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയി ആയി പിന്നെ ഗസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ സാമർഥ്യവും പാണ്ഡിത്യവും എല്ലാം എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇതിരുന്ന് റോമാലേഖനം എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്താണ് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും ഫൗണ്ടേഷനിലായിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ്സ് എന്താണ് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമുകളായതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനൊന്നും സമയമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ആധിക്യം നിമിത്തം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇന്ന് കൂടുതലുള്ളത് ഈ റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധി കുറവായതുകൊണ്ടല്ല ഇതിനേക്കാളും പാടുള്ള കാൽക്കുലസും ആൽജിബ്രയും ട്രിഗ്നോമെട്രി എല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും റോമാലേഖനം പിടികിട്ടാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല ആ ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തുറക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നുറുങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശം മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക് വചനം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബുദ്ധിപരമായ ജ്ഞാനമോ സെമിനാരി വിദ്യാഭ്യാസമോ അല്ല ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന പാപബോധം ഉണ്ടാകുന്ന മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ റോമാലേഖനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലാകാതെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് പത്രോസ് പറയുന്നു പത്രോസ് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നിയ ഒരു ഭാഗമാണ് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരനായ പൗലോസും തനിക്ക് ലഭിച്ച ജ്ഞാനത്തിന് തക്കവണ്ണം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സകല ലേഖനങ്ങളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പൗലോസ് എവിടെ ലേഖനം എഴുതിയാലും ഈ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ അപ്പോസ്തലിക ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാതെ വിട്ടിട്ടില്ല അതെല്ലായിടത്തും പൗലോസ് സകല ലേഖനങ്ങളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റലിക് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ് എങ്ങനെയാണ് നൽകിയതെന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ നാല് കാര്യങ്ങൾ അനുസ് അനുഗമിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഈ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പിടികിട്ടുള്ളൂ അത് മാനസാന്തരം പെടാത്ത ആൾക്കാർ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് മനസ്സിലാവുകയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം പതിനാറാം വാക്യം അവയിൽ ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുള്ളത് ചിലതുകൊണ്ട് അറിവില്ലാത്തവരും അസ്ഥിരന്മാരുമായവർ ശേഷം തിരുവഴുത്തുകളെ പോലെ അതും തങ്ങളുടെ നാശത്തിനായി കോട്ടിക്കളയും അപ്പോൾ റോമാലേഖനത്തിൽ എന്താണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തടസ്സം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ലോകത്തിലെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എൻ്റെ രാജ്യം എൻ്റെ മഹത്വം എൻ്റെ മാനം എൻ്റെ ഭാവി ഞാൻ എന്നെ ആളുകൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഞാൻ എന്തുമാത്രം ജയിക്കും ഞാൻ എന്തുമാത്രം നന്നാവും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ സെൻറ്റേഡ്നസ് ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റേഡ്നസ്സിനോട് വരുവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗവും ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ ഭാഗവും അതുകൊണ്ടാണിത് മനുഷ്യനാൽ അസാധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ഞാൻ ഞാൻ സെൻറ്റേഡ്നസ് ഇന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും അതിന് വേറൊരാൾ എന്നെ
നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് വർത്ത് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത്ര മോശക്കാരൊന്നുമില്ല വിചാരിച്ചാൽ കഴിയാത്ത എന്താ ഉള്ളത് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയാത്ത എന്താ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അയ്യോ കർത്താവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നേ പറയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ട്രയൽ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും തോറും നമ്മൾ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തോറ്റാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലും നമ്മൾ വിളിക്കില്ല എന്നാലും വിളിക്കില്ല കാരണം പിന്നെയും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇന്നും കൊണ്ട് നന്നായിക്കോളാം കർത്താവ് ഇന്നും കൊണ്ട് നന്നായിക്കോളാം കർത്താവ് എന്നാൽ കാണിച്ചാൽ നന്നാവ് ആവില്ല ആ ഡിസിഷനും തോക്കും ഇങ്ങനെ തോറ്റു തോറ്റ് ഈ ഞാൻ സെൻറ്റേഡ്നസ് ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ വിജയ ജീവിതം ജയജീവിതമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം നമുക്കറിയാം എന്തോ ഒരു തടസ്സം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് ഉണ്ട് അതൊരു വലിയ ബ്ലോക്കുണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തൊക്കെയോ നമ്മളെ ഹാമ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ട അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പാട്ടുകൾ ആൾക്കാർ എഴുതുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഹ്യൂമനിസം എല്ലായിടത്തും വളരുമ്പം ദൈവം പോലും മനുഷ്യന് ഒരു സന്തോഷം തരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഹ്യൂമൻ ഈസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് എവറിത്തിങ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തിനാ ദൈവം എന്തിനാ ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മര്യാദയ്ക്കോട് ജീവിക്കാൻ സഹായം തരാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വേണം അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ജീവിതം എൻ്റർടൈൻ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഉള്ളതാക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സൗഖ്യമുള്ളതാക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമ്പത്ത് ലഭിക്കാൻ ഓക്കെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണം അതിനെനിക്കൊരു ദൈവം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം പോലും മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ മനുഷ്യരെല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മാൻ ഈസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഗോഡ് ഈസ് എ ഹെൽപ്പർ ഹു വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു ഈ മാൻ സെൻറ്റേഡ്നസിൻ്റെ റിലീജിയൻ തന്നെ മാൻ സെൻട്രിക്കാ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മിക്കവാറും മാൻ സെൻട്രിക്ക് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നെ സഹായിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന എന്നെ എൻ്റെ കാര്യം ശരിയാക്കി തരുന്ന ഞാൻ്റെ കാര്യം ശരിയാക്കുന്ന ദൈവം ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പം അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഐസ്ബർഗിൻ്റെ മുകൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് മുഴുവൻ പൗലോസ് അവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്നും അതിനെന്ത് ശക്തിയോടെ വെറുക്കേണ്ടതാണെന്നും ഈ റോമാലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബൈബിളിന് ഒരൊറ്റ ടോണേ ഉള്ളൂ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരൊറ്റ ടോൺ പുതിയ നിയമത്തിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരൊറ്റ ടോണേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അത് അത്രയും പറയാനുള്ള പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത് തന്നെ പറയുന്നതെന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള സമയം നമുക്ക് ഈ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല കാരണം പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം എല്ലാം നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കി ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല എബ്രഹാമിനെ നോക്കിയാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അത് കൂടുതൽ പറയാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എബ്രഹാമിൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ നിയമ വിശ്വാസമാണ് പഴയ നിയമത്തിലുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പുതിയ നിയമ വിശ്വാസമാണ് എബ്രഹാം എങ്ങനെ പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത് പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് എബ്രഹാം ലേഖനം പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എബ്രഹാമിൻ്റെ ഫെയ്ത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് പുനരുത്ഥാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും മറ്റൊന്ന് ഇല്ലാത്തിടത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്താനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു അത് റോമാലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ പുത്രനെ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പോകുമ്പം ഈ രണ്ട് വിശ്വാസം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് അവൻ മരിച്ചാൽ ഉയര പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ ദൈവം അവനെ തിരിച്ചു തരും അതാണ് പുനരുത്ഥാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം രണ്ട് ഇനി ഇവൻ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ വന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവം എൻ്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ കുഞ്ഞുണ്ടായത് തന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് അപ്പം ഇനി ആ കുഞ്ഞു പോയാൽ പോലും വാഗ്ദത്തം അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തിടത്തു നിന്ന് മക്കളെ ഉണ്ടാക്കിത്തരും അതെന്തായാലും ശരി അവർക്ക് ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെയ്ത്തായിരുന്നു എബ്രാമിൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് അത് പുതിയ നിയമ ഫെയ്ത്താകുന്ന എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം രണ്ട് വീട് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് പേരെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള പണം ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പത്ത് പിള്ളേർ എന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ടാകാത്ത ഇവരെയൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര പാട് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം
ഒരു പഴയ നിയമമായാലും പുതിയ നിയമമായാലും ഒരൊറ്റ തത്വമേ ഉള്ളൂ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഈ പാപത്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഹൗ വി ആർ എൻസ്ലേവ്ഡ് അണ്ടർ ദാറ്റ് സീൻ അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് നമ്മുടെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രോസസ് അല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ആ പ്രവൃത്തികളെ വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ ഡെപ്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ അവിടെയുണ്ട് പാപം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പല പല വീഡിയോസിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ പാപബോധം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പാപബോധമുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പാവബോധമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആത്മാവ് തരുന്നത് തന്നെയാണോ ആത്മാവ് തരുന്ന പാപബോധമാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെല്ലും പക്ഷെ ആത്മാവ് തരാതെ നമുക്ക് പാപബോധം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ റോമാലേഖൻ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ കുറേ പാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഒന്ന് വായിക്കാം അവർ സകല അനീതിയും ദുഷ്ടതയും അത്യാഗ്രഹവും ദുർബുദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ ഓക്കെ ഈ അസൂയ കുല ആ കുലയല്ല കേട്ടോ കൊലയാണ് ഇത് വാഴക്കുല എന്നുള്ള കുലയാണ് കൊല പിണക്കം കപടം ദുശീലം എന്നിവ തിങ്ങിയവർ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് വേറെ കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ഇത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു തേർട്ടി ടു ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മരണയോഗ്യർ എന്നുള്ള ദൈവന്യായം അവരറിഞ്ഞിട്ടും അവയെ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ പ്രസാദിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഒന്നോട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് നോക്കി ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ മരണയോഗ്യർ അനീതിയുള്ളവർ എന്തിന് യോഗ്യരാ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം മരണയോഗ്യർ അത്യാഗ്രഹം ഉള്ളവരെല്ലാം മരണയോഗ്യർ അസൂയുള്ളവരെല്ലാം മരണയോഗ്യർ പിണക്കമുള്ളവരെല്ലാം മരണയോഗ്യർ എന്ന് ആർക്കൊക്കെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൈവന്യായം ഇവരെല്ലാം കൊന്നുകളയുക എന്നുള്ള ദൈവന്യായം അവരറിഞ്ഞിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ അവരാരാ ഇതാർക്കൊക്കെ അറിയാം അസൂയ പാവമാണെന്ന് തെറ്റാന്ന് ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും അറിയാം അത്യാഗ്രഹം പാവമാണെന്ന് ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും അറിയാം പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം അതവരുടെ മനസാക്ഷിയിൽ തന്നെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പല കുറ്റബോധങ്ങളും എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മനസാക്ഷിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പാപമാണെന്നുള്ളത് ആത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതും മനസാക്ഷിയിൽ നിന്നാകാം ഈ പ്ര ഈ പാപബോധങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇത് മനസാക്ഷി നമ്മളെ ചൂട് പിടിച്ചൊരു മനസാക്ഷി ഉള്ളവർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആരും എന്നെ പിടിക്കരുതെന്നും ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും ഇതേ കുറ്റബോധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത്യാഗ്രഹം പാപമാണെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് മുടി എന്നറിയാമെങ്കിലും ഇപ്പം പെന്തുക്കോസുകാർക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് അത്യാഗ്രഹം ശരിക്കും പാപമാണോ മൂന്ന് നിലയുള്ളൊരു വീട് പണിയുന്നതാണോ അത്യാഗ്രഹം മൂന്ന് മുറിയുള്ളൊരു വീട് പണിയുന്നതാണോ അത്യാഗ്രഹം മൂന്ന് നിലയുള്ള വീട് പണിയുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ഏതാ കൂടുതൽ വിശ്വാസം മൂന്ന് നിലയുള്ള വീട് പണിയുന്നതല്ലേ അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മൂ ഈ ആ അത്യാഗ്രഹം ഈ സീക്കൽ ടു കൂടിയ വിശ്വാസം അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാനുള്ളതല്ല കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളെ അത്യാഗ്രഹികളാക്കി മാറ്റാനുള്ളതാണ് ബാക്കി നമ്മൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ മരണയോഗ്യർ എന്നുള്ള ദൈവന്യായം അവരറിഞ്ഞിട്ടും അപ്പം പൊതുവായ മതത്തിന് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണോ എന്നും കൂടെ പരിശോധിക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ചർച്ചിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവായ മതത്തിന് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ പാവബോധമാണ് കുറ്റബോധം എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്നറിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതെല്ലാ മതങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ റോമാലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അല്ല സോറി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഒന്ന് വായിച്ച് റോമാലേഖനം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് അവർക്ക് വെളിവായിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാന്ന് പറയാം ആർക്കൊക്കെയാണ്
നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റും തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം മതങ്ങളിലും ഉണ്ട് കോമൺ ഫെയ്ത്ത് ആണ് അതുപോലെ ദിവ്യത്വം നല്ല സ്വഭാവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാം നന്നാകണം എന്നുള്ളതും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളും പൊതുവെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ സാധാരണ ചിന്തിക്കാറില്ല ദൈവം ശക്തനാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഞാനൊരാളുടെ പ്രസംഗം ഫേസ്ബുക്കിൽ കേൾക്കുമായിരുന്നു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു പ്രസംഗം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയാം കർത്താവ് വരാറായി രാത്രി തന്നെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ നല്ല നല്ല പ്രസംഗം അപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കും ഓരാനക്കോ ഇല്ല ഓരാനക്കോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളും അനങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല അവസാനത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പുള്ളി ഈ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഈ എരിപൊരി ക്ലൈമാക്സ് അത് വന്ന് അത് ശരിയായെങ്കിൽ ആ പ്രസംഗം ശരിയായുള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ പുള്ളി അവസാനം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയാം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ ആരാവാരം അങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു എന്താ ബഹളമെന്ന് അറിയാം കാരണം അവർക്ക് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് കിട്ടിയത് കർത്താവ് വരുന്ന പോകുന്ന ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരണം എന്നിട്ട് ആ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അപ്പം ഇന്ന് രാത്രി പോകാനിരുന്നവനും ഇനി ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നവരെ കാത്തിരിക്കണം അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല വിശ്വാസത്താൽ അന്വേഷിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാം ശരിയാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ബിസിനസ്സിനൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതെ പഠനത്തിനൊന്നും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാതെ നമുക്കൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാകാതെ അങ്ങ് കടന്നു പോവുകയും പറ്റുന്നിടത്തോളം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുകയും മക്കളെല്ലാം ആരോഗ്യത്തോടെ ക്ഷേമത്തോടെ ബുദ്ധിയോടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ധൈര്യമാണ് അത് ദൈവവും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം അതിന് പത്ത് ശതമാനമല്ല ഇരുപത് ശതമാനം ഇട്ടാലും കാര്യം നടന്നാൽ നമ്മളൊരു വീട്ടിലൊരു സെക്യൂരിറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ലാഭകരമായ പരിപാടിയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും നമ്മുടെ വിശ്വാസം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കുള്ള അത് ഞാൻ ഈ നിങ്ങളോടിത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതല്ല ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ സംഭവിക്കുന്ന വിശ്വാസ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തി അതിജീവിക്കാൻ എന്താ വഴി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാം അധ്യായം റോമലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ റോമലേഖനം ഒന്ന് പഠിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടി ഞാനിത് പറയുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ഇന്ന് വളരെ കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ ഒരിക്കൽ പോലും സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കേട്ടിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞവരല്ല കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ചർച്ചിൽ പ്രസംഗിക്കും പ്രസംഗിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കായിരുന്നപ്പോൾ ആ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു അനേകം നല്ല മനുഷ്യർ ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം കർത്താവ് നരകത്തിലോട്ട് വിടുവോ പാസ്റ്ററെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാനത് അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കുറച്ചാൾക്കാരെ മനസാക്ഷി വെച്ച് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ പലരും അങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ അവരോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ദേശത്ത് സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയരുത് എൻ്റെ കാരണം രണ്ട് വലിയ അപകടങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് നൂറ് പേർ ഈ സുവിശേഷം കേട്ടാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരും അത് തള്ളിക്കളയുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ അനുഭവം അത് തന്നെയുമല്ല ഈ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നരകത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവനോട് തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്നും വരാം അതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് അവരോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരാവുക എന്ന് പ്രസംഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആരും തല്ലിക്കൊല്ലുക അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സമാ
രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഇനി മനസ്സാക്ഷി വെച്ച ഒരുത്തനെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഈ താഴ്ന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇത്രയും കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് വേർത്തു ദാഹിച്ച് വരണ്ട് ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന് ക്രൂശിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞ് മരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടി അപ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിക്കുക കർത്താവ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെല്ലാം പറയാനുണ്ടോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര മനുഷ്യരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ ഈ പാസ്റ്റർമാരുടെ ചുറ്റും കുറേ വിശ്വാസികൾ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ഇവരും എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നും മനസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ദൈവം വിധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ കുറേ ആൾക്കാരെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും അത് ശരിക്കും വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം ഒരു ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം അല്ല സോറി റോമാലേഖനം രണ്ടാം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ റോമാലേ റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അപ്പൊ നന്മ ചെയ്ത നന്മ വരും തിന്മ ചെയ്ത തിന്മ വരും യഹൂദനും ഇല്ല യവനനും ഇല്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ എന്തില്ല അപ്പൊ മതം ഏതായാലും ഇതാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെ അവിടെ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തിന്മ ചെയ്ത ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും തിന്മ വരും നന്മ ചെയ്ത ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും നന്മ വരും അത് യഹൂദനാണോ യവനാണോ ബൈബിൾ കയ്യിലുണ്ടോ അപ്പൊ എന്തുക്കൂസുകാരനാണോ മർത്തമ്മക്കാരനാണോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ എന്തില്ല മുഖപക്ഷമില്ല അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുന്ന ആർക്കായാലും തോന്നും എന്ത് തോന്നും നല്ല മനുഷ്യർ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് മതമായാലും ദൈവം അവസാനം ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി വെച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് തോന്നും ഓക്കെ അതിന് താഴോട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനസാക്ഷി മാ ദിവസം നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അതിന് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രമാണം അടുത്ത ബാക്കി വായിച്ച പന്ത്രണ്ട് ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാതെ പാപം ചെയ്തവരൊക്കെയും ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ നശിച്ചു പോകും ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടായിട്ട് പാപം ചെയ്തവരൊക്കെയും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടും അടുത്ത ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നവരല്ല ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നവരല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാർ ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നവരത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി പതിനാലാം വാങ്ങിക്കും ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ന്യായപ്രമാണം ആകും അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് മോഷ്ടിക്കരുത് ന്യായപ്രമാണം കയ്യിലില്ല പക്ഷെ മോഷ്ടിക്കരുത് എന്നുള്ള പ്രമാണം എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളതുപോലെയാണ് അർത്ഥം അപ്പം ന്യായം വിധിക്കുമ്പം ഒരുത്തിന് ന്യായപ്രമാണം വെച്ച് വിധിക്കും വേറൊരുത്തിനെ മനസ്സാക്ഷി വെച്ച് വിധിക്കും ഇത്രയേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ വിധിയുടെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളവനെ പ്രമാണം അനുസരിച്ചും അതുപോലെ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവനെ മനസ്സാക്ഷി അനുസരിച്ചും വിധിക്കും എന്ന് പൗലസ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ വിധിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പം എന്താ പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് നമുക്ക് വിശേഷതയുണ്ടോ അശേഷമില്ല യഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ബൈബിള് കയ്യിലുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ബന്ധക്കോസ്തുകാരും നാട്ടുകാരും ഒരുപോലെ പാപത്തിന് കീഴാകുന്നു എന്ന് നാം മുൻപേ തെളിയിച്ചുവല്ലോ അപ്പൊ ഇത്ര നേരം എന്താ തെളിയിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഏ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും മനസാക്ഷി അനുസരിച്ച് ദൈവം വിധിക്കുമ്പോ പിണക്കമുള്ളവരെല്ലാം നരകത്തിൽ എത്ര പേര് രക്ഷപ്പെടുവായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുവോ അസൂയ ഉള്ളവരെല്ലാം നരകത്തിൽ പ്രമാണം ഉള്ളവനെ പ്രമാണം വെച്ച് അസൂയപ്പെടരുത് വിധിച്ച് നരകത്തിൽ വിടും പ്രമാണം ഇല്ലാത്തവനെ മനസാക്ഷിയിൽ അസൂയപ്പെടരുത് വിധിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് വിടും പിണക്കമുള്ളവനെല്ലാം നരകത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്നേ അടുത്ത ബാക്കി നോക്കി നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല അപ്പം മതങ്ങളുണ്ട് ന്യായപ്രമാണമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആര് മാത്രം ഇല്ല നീതിമാൻ ഇല്ല അത് ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ലോകത്ത് എന്തില്ല നീതിമാനായിട്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ മാൻ ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡിപ്രൈവ്ഡ് അവന് ഒരു നന്മയും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല ഇത് ഒരു വളരെ റാഡിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അടുത്ത വാക്യം നോക്കി ഗ്രഹിക്കുന്ന
ആ വാക്ക് വിട്ടേരെ കേറുമെന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാലും എന്താന്ന് വളവെന്ന് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചാലും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരെ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ പ്രകൃതിയിലെല്ലാം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു സാറ്റലൈറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി ഓർബിറ്റ് വിട്ടാൽ വളഞ്ഞേ പോകുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ നന്നായാലും വളഞ്ഞ് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളഞ്ഞേ വരുള്ളൂ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് പോയാൽ എവിടെ വരുള്ളൂ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് തന്നെ വരും അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ച് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് ഒന്ന് ആലോചിക്കി എൻ്റെ പിള്ളേർ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ദൈവം അവിടെ ഇരുന്ന് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പിതാവിനോട് കർത്താവ് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന അതേ കാര്യം ആയിരിക്കില്ലേ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ എൻ്റെ അതിരു മാന്തുമ്പം ദൈവം ആരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും അതിരു മാന്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അത് തന്നെയല്ലേ കർത്താവ് ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ അതേ സ്വഭാവമല്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് പേര് ഇവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാൾ റോട്ടിലോ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് തട്ട് അടിച്ച് വീഴാന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ എത്തുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്ത് പറ്റി ബ്രദറെ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉള്ളിൽ പറയാലും അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടായതുകൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനായിട്ടൊരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട പണി എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ എനിക്ക് പകരം കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ അതേ സ്വഭാവമുള്ള ആളല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ അതേ സ്വഭാവം ഞാൻ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവരോടെല്ലാം ദൈവം പിണങ്ങിയിരിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് എനിക്ക് അവൻ മാനസാന്തരപ്പെടണ്ടേ ഞാൻ എങ്ങനെ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരണേ ഞാനായിരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവവും എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അവനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പണിയുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്വേഷിച്ച് 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 നമ്മൾ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തി പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആ കണ്ടെത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് ഇതിനെയാണ് തിയോളജിയിൽ വേദശാസ്ത്രത്തിൽ ഇൻ കർവൈറ്റസ് ഇൻ സേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സദൃശത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കും കാരണം അവനൊരു നീതിബോധമുണ്ട് ആ നീതിബോധവുമായിട്ട് യോജിക്കാത്ത ദൈവത്തെ അവന് താല്പര്യമില്ല ഓരോ സഭയ്ക്കും ആ സഭയുടേതായ നീതിബോധമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തോണം ഈ സഭയുടെ നീതിബോധമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തോണം അല്ലെ ദൈവത്തിനെ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല കാരണം വി വിൽ ഡ്രോ ദ ലോസ് എൽ ഒ എസ് എസ് ലോസ് അല്ല എൽ എ ഡബ്ല്യു എസ് ലോസ് ദൈവം അത് ഒബേ ചെയ്തോണം കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ സ്വഭാവമുള്ളവനല്ലെങ്കിൽ നമ്മോട് എഗ്രിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദൈവമായിട്ട് വലിയ ഇടപാടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശരിയാണോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നോ മാൻ എവർ സീക്സ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടെ കട്ടിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കയറാൻ പോകണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം ദർ ഇസ് നോ ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് ബിഫോർ ദർ ഐസ് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ദൈവ ഭയമില്ല ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വൺ തിങ് ഈസ് മിസ്സിങ് ദ ഡോൺ ഫിയർ ദ ലോഡ് ഇന്നത്തെ ഉപദേശിമാരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാലും ഇന്ന് ബൈബിളോട് തുണാക്കുന്ന വലിയൊരു പങ്ക് ആളുകളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാലും വൺ തിങ് ഈസ് സെർൻ ദ ഡോൺ ഫിയർ ദ ലോഡ് എനി മോർ ഇതൊരു അബ്സല്യൂട്ട് ഡിപ്രൈവേറ്റഡ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമാണ് ലൂസിങ് ഓഫ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് അത്രയും പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയ്ക്കകത്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കൊട്ടേഷൻ മാർക്സിനകത്താണ് കാണുന്നത് ടെൻ ടു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ കൊട്ടേഷൻ മാർക്സിനകത്ത് കാണുന്നത് അത് ആരോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നത് മുഴുവൻ പ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരോട് അപ്പോൾ പ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരോട് പ്രമാണം എന്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രമാണം ഉള്ളവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവരുടെ വിചാരം ദ ആർ ബെറ്റർ ദാൻ അതേഴ്സ് എന്നാണ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ നിങ്ങൾ ബെറ്റർ അല്ലേ എന്തായാലും അതാണ് പ്രമാണമുള്ളൂ എൻ്റെ മെടുക്ക് പക്ഷെ ഈ പ്രമാണം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീതിമാൻ ഒരുത്തനുമില്ല അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് പറ്റിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം പാവികളാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പ്രമാണം കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് അവർ പാവികളാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ
ഇത് നമ്മൾ ആകെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഹൈ പ്രഗ്രേസുകാർ പ്രസംഗിച്ചാൽ കേട്ടേക്കുന്നത് എന്തോ ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് എന്താ വരുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനമാണോ വരേണ്ടത് നീതിയുടെ പരിജ്ഞാനമാണോ വരേണ്ടത് എന്തിനാ പ്രമാണം തരുന്നത് നമ്മളെ നീതിമാന്മാരാക്കാനാണോ പാപികളാക്കാനാണോ എന്താക്കാനാണ് നീതിമാന്മാരാക്കാൻ അല്ലെ ബുദ്ധി മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ദൈവം ഒരു പ്രമാണം കൊടുത്തപ്പം എന്തിന് കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും പാവികളാക്കി മാറ്റാനാണ് കൊടുത്തത് മുഴുവൻ കേൾക്കണേ അതെങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വഴി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് ഇരുപതായി പുറകോട്ട് നോക്കണ്ട കറക്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാങ്ങാപ്പഴം തരാൻ പോവാണേ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എക്സാമ്പിൾ ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് വിചാരിക്കാവും ഈ മാങ്ങാപ്പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൽപ്പനയും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഓർഡർ ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് ആ കമാൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം തിന്ന് തീർത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ കമാൻഡ് നല്ല കമാൻഡ് ആണോ കമാൻഡ് സ്വീറ്റ് ആണോ അനുസരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ കമാൻഡ് കിട്ടിയവരെല്ലാം ഭാഗ്യവാന്മാരല്ലേ അപ്പുറത്ത് ഈ കമാൻഡ് കിട്ടാത്തവരെല്ലാം നിർഭാഗ്യവാന്മാരല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ യൂതന്മാരെല്ലാം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഒൻപത് മണിയായപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പരിപാടി തീർത്തു അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കൽപ്പന അനുസരിച്ചവരെല്ലാം കൈപൊക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈപൊക്കും കാരണം എന്താ അവരനുസരിച്ചു പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കൽപ്പന എന്തായിരുന്നു അറിയോ ഇത് മുഴുവൻ തീർക്കാനായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തേ തീർത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ എഡിബിൾ പാർട്ട് മാത്രമേ തീർത്തുള്ളൂ മാങ്ങാണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തീർത്തു ഞങ്ങൾ തീർത്തു എത്രയൊക്കെ മനസ്സിലായി പഴയ നിയമം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രസമുള്ള ഒരു പുറം പ്രമാണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മനുഷ്യനാൽ അസാധ്യമായിരുന്ന ഒരാത്മീക പ്രമാണം ദൈവം വെച്ചിരുന്നു ആ ഒരു പ്രമാണം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അയ്യോ എന്നവർ നിലവിളിച്ചേനെ പക്ഷെ അവരത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അവർ പുറമേ ഉള്ളത് അനുസരിച്ചപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു അവർ നീതിമാന്മാരായി എന്ന് അങ്ങനെ അവർ നീതിമാന്മാരായി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് യേശുക്രിസ്തു വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തെ നീക്കാൻ വന്നതല്ല അതിനകത്തുള്ളൊരു സാധനം നിങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയ നീതിമാൻ ഇവനാര് എന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ പഴയ നിയമ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അതിനകത്ത് ഈ മാങ്ങാണ്ടി ഇങ്ങ് വലിച്ച് വെളിയോട്ട് ഇട്ട് പറഞ്ഞു തിന്നോ തിന്നുന്നവരെല്ലാം നീതിമാന്മാരാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ തിന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്തിനാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവും കൂടെ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അതോടെ തീരുമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ഒരു ക്ര ഞാനിത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഈ പാപത്തിൻ്റെ ഡെപ്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില്ലാതെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ യശ്യാവിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചു യശ്യാവ് യശ്യാവ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ എല്ലാവരും വഴക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ആറാം അധ്യായത്തിൽ യശ്യാവ് ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സിംഹാസനസ്ഥനായിട്ട് അവൻ കാണുന്നുണ്ട് പിതാവായ ദൈവത്തെ എല്ലാം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആന്നാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തേഴ് പറയുന്ന മുപ്പത്തേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അവൻ അവൻ്റെ തേജസ് കണ്ട് അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷി പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടാകുന്നത് പറഞ്ഞതെന്ന് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ കാണുമ്പോൾ ദൂതന്മാർക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത തേജസ്സിലാണ് കാണുന്നത് അമ്പത്തി മൂന്നാം തീയതിയിൽ കാണുമ്പോൾ അവൻ കണ്ടാൽ ആളെന്ന് തോന്നുന്നു പറയും രണ്ട് കാഴ്ചകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തേഴ് പറയുന്നത് അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു അതെന്ന് കാരണം ഈ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നവനെ പിന്നെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വിശന്ന് ദാഹിച്ച് വേർത്ത് അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മനുഷ്യരൽ മനുഷ്യൻ പോലും അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാഴ്ച അങ്ങോട്ട് യശ്യാവിന് തല കറങ്ങിപ്പോയി യശ്യാ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം വിശ്വസിക്കുമോ എന്തോ ഈ പറയുന്നത് ദൂതന്മാർക്ക് പോലും നോക്കാൻ പറ്റാതെ അവിടെ യശ്യാവിന് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും
ആ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും പ്രസംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ചിന്ത ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം പാപികളും അവർക്കുള്ള സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നു അത് യശേവ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തോറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും തോറ്റിരിക്കുന്നവർ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ സ്റ്റേജ് വന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പ്രസംഗങ്ങളുടെ മിക്കവാറും ആൾക്കാരുടെ ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് യശേവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ സൊല്യൂഷനായിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് ഞാനും പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വേറെ വഴി വേണം വെളിയിൽ നിന്ന് വരണം രക്ഷ ഞാനും പോക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലായ ശേഷമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ യശേവിന് കഴിഞ്ഞത് ഏഴാം അധ്യായം തൊട്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏഴാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്ന കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും നമ്മളെല്ലാം പോക്കാണ് വി ആർ ഓൾ പാർട്ട്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം എന്നാൽ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് എക്സ്ട്രാ നോസ് അത് വേറൊരു വേദശാസ്ത്ര പ്രയോഗമാണ് നമ്മളിൽ നിന്നല്ല രക്ഷ വരുന്നത് നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്നാണ് സമ്മൺ ഹാസ് ടു കം ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ഹാസ് ടു സേവ് ഹസ് നോ ഹ്യൂമൻ ഡിസിഷൻ ക്യാൻ എവർ ബ്രിങ് മീ ടു സാൽവേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു പഴയൊരു പാട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഈ പാട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് പാടി നോക്കിയാൽ എന്നോട് പാടരുത് എൻ്റെ സാറുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചു പക്ഷേ പാടി ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും എനിക്ക് ചില സമയത്ത് പാടുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനൊരു പാട്ടുണ്ട് പിളർന്നൊരു പാറയെ നിന്നിൽ ഞാൻ മറയട്ടെ അല്ലേ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് നേരത്തെ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് എടുത്താ കൽപ്പന കാത്തിയിടുവാൻ ഒട്ടും പ്രാപ്തനല്ല ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫുൾഫിൽ യുവർ ലോ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും വൈരാഗ്യമേറിയാൽ അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുഡ് മൈ സീൽ കുഡ് മൈ സീൽ നോ റെസ്പൈറ്റ് നോ ഒരു ക്ഷീണവും തോന്നാതെ ഞാൻ തീഷ്ണതയിൽ കുറയ്ക്കാതെ അധ്വാനിച്ചാലും കുഡ് മൈ ടിയേഴ്സ് ഫോർ എവർ ഫ്ലോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും വന്നിടാ പാപനാശം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഐ കനോട്ട് അപ്പോൾ അത് വെളിയിൽ നിന്ന് വരണം ഓക്കെ ഇത് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഗസ്റ്റ സ്റ്റോപ്പിലാടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ഒരു ഭക്തൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പാടും ഇന്ന് നമ്മൾ മതിൽ ആടി കിടക്കും ഓടിച്ചാടി നടക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആഹാരം കുറയില്ല നമ്മൾ അധ്വാനിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ തിന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഇന്ന് വരുന്നത് അന്നത്തെ പോലെ എഴുതാൻ പോലും ഇന്ന് പറ്റില്ല ഇന്ന് പേന പോലും അങ്ങനെ വളയേല നമ്മൾ അന്നത്തെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻസ പാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ദ ബിക്കോസ് വി ലോസ് ദാറ്റ് ഹോപ്പ് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ എഡിബിൾ പാർട്ട് അവരെ എല്ലാം നീതിമാന്മാരാക്കിയ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിൻ്റെ ദൈവമേഖർത്താവ് ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ഈസിയാണ് നമുക്ക് വേറെ ദൈവങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് പടം വരയ്ക്കാൻ പോലും അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വൃതായി എടുക്കരുത് അതാണ് ഇത്തിരി ഒരു പ്രയാസം കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പം പറഞ്ഞു പോകും ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കൂടാ അതൊക്കെ ചുമ്മാ എടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നിടത്തെല്ലാം ചോദിക്കാൻ നടക്കുന്ന ആളല്ല ദൈവം മക്കളോടൊന്നും അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ ചൊൽപ്പടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരാളല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നതും പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാം വെറുതെ എടുക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരാ നാളെ നിന്നെ തണുപ്പുള്ള ദേശത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയാതെ എൻ്റെ ആത്മാവ് കാണിക്കുന്ന ചിലർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അവൻ്റെ നാമം വൃതം എടുക്കരുത് നാല് ശപത്ത് ദിവസത്തെ ശുദ്ധിയായി ആചരിക്കുക എന്നാ ശപത്ത് ഏത് ദിവസം ഏ ശരിക്കും എന്നായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച നമ്മളെന്നാ ശപത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച പക്ഷെ ശപത്ത് ശരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് സംശയമുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ വായിക്കട്ടെ ശബത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറും അവസാനത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറും അവസാനത്തെ വാക്യം
ആ വാക്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ചില മാത്രം നമുക്കങ്ങനെ പറയണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ആ വാക്യം അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല സന്ധ്യ വിശ്വസ ഏഴാം ദിവസം എന്നൊരു വാക്യം അവിടെ എങ്ങും ഇല്ല അവിടെ ഒരു ഡോറ് തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അത് എവിടെ പോയി എന്നറിയോ ഏഴാം ദിവസം എപ്പോഴാണ് തീർന്നേ ഏഴാം ദിവസം എപ്പോഴാണ് തീർന്നേ എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം വായിച്ച് ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ നമുക്ക് ഇത് വിഷയമല്ല ഒരു അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഒരു വാഗ്ദത്വം ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് ആ സ്വസ്ഥത ഏതാ അടുത്ത വാക്യം അവരെ പോലെ നാമും അവന്റെ സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവരാകുന്നു എങ്കിലും കേട്ടവർ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായി കൊണ്ട് കേട്ട വചനം അവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല ഉപകാരമായി വന്നില്ല അടുത്ത വാക്യം വിശ്വസിച്ചവരായ നാമല്ലോ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചവരായ നാമല്ലോ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രവേശിക്കുന്നത് ലോക സ്ഥാപനത്തിങ്കിൽ പ്രവർത്തികൾ ലോക സ്ഥാപനത്തിങ്കിൽ പ്രവർത്തികൾ തീർന്നു പോയ ശേഷം അവരുടെ സ്വസ്ഥതയിൽ അപ്പൊ സ്വസ്ഥത തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴായിരുന്നു ലോക സ്ഥാപനത്തിങ്കില അപ്പൊ ഇവര് കേറൂല്ല എന്ന് കർത്താ പറഞ്ഞ എപ്പോഴാ ആ സമയത്താ അപ്പൊ സ്വസ്ഥത എപ്പൊ തുടങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ഇന്നും ആ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുക അടുത്ത വാക്യം അവരെന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാലെന്ന് ഞാൻ എന്റെ കോപത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു എന്ന് അറിയി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഏഴാം നാളിൽ ദൈവം തന്റെ സകല പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് നിവൃത്തനായി എന്ന് ഏഴാം നാളിനെ കുറിച്ച് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിവൃത്തനായ സ്വസ്ഥനായത് എന്നാ എന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ അവർ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് അവിടെ പിന്നെയും അടുത്ത വാക്യം എപ്പൊ തീരുന്ന അതുകൊണ്ട് ചിലർ അതിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇടശേഷി ചേരുവാൻ ഏത് സ്വസ്ഥതയിൽ ഏഴാം ദിവസത്തെ സ്വസ്ഥതയിൽ ഇനിയും ചില ആൾക്കാർ കയറാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ അടുത്ത വാക്യം മുൻപേ സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവർ അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം പ്രവേശിക്കാതെ പോകുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് കയറാൻ എന്നാ ദിവസം ഇന്ന് എന്താഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പൊ ശബത്ത് എന്നാ അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയാ ശനിയാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയാ എപ്പോഴല്ല ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആർദ്രമാകുന്നു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നു ഹൃദയ നുറുക്കം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവമായുള്ള സ്വസ്ഥതയിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും അവിടെ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് അവനൊരു ശബത്ത് അനുഭവം വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആകെ എത്ര ദിവസം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചെന്നറിയോ ഏഴ് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഏഴാം ദിവസം ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ് ദിവസം എങ്ങനെ കിടന്ന് കാണുമായിരിക്കും അറിയാൻ മേല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയാം ഏഴാം ദിവസം തീരുമ്പം കർത്താവ് പറയും സന്ധ്യയായി ഉഷസായി ഏഴാം ദിവസം അതോടുകൂടി ഇതെല്ലാം തീരും നമ്മൾ നിത്യതയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആറ് ഏഴാം ദിവസം തീരാതെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ നാഴികയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രാത്രിയാണ് പിന്നെ സന്ധ്യയായി ഉഷസായി സന്ധ്യയായി പിന്നെ ഉഷസാവുക രാത്രി ഒന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ടേ ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു രാത്രി മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തായിക്കോളും ഉഷസായിക്കോളും അപ്പം ശബത്തിലേക്ക് അതിനു മുമ്പ് പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളാരും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ സമദൃഷ്ടാന്തത്തിനൊത്തോണം വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കാം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്ന നിസ്സാര കാര്യമല്ല അത് പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രോമിസ് ഒരു വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ നിറവേറലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അത് മനുഷ്യ ബുദ്ധി അഴിച്ച് വെച്ച് ചില പ്രസംഗം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ബുദ്ധി അതാ സാധനമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യ ബുദ്ധി അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് അപ്പോസ്ത്രന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വേണ്ട ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിച്ച് മുഴുവൻ റോമാലേഖനത്തിനാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു റോമാലേഖനം വായിച്ചിട്ട് അത് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊട്ടേഷനോ ഇതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ഇതാണെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എങ്ങനെ റോമാലേഖനം വായിക്കണോ അങ്ങനെ വായിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു റോമാലേഖനം ഇന്ന് തന്നെ വായിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വ
ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്തിനാണ് നിയമം അങ്ങനെ കൊടുത്തത് ഈ ആർക്കും അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രമാണം എന്തിനാണ് കൊടുത്തതെന്നറിയോ എല്ലാവരെയും പാപികളെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് സകല വായു അടഞ്ഞ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ച പത്തൊമ്പതാം വൈക്കത്തിൽ അങ്ങനെ സകല വായു അടഞ്ഞ സകല ലോകവും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ശിക്ഷായോഗ്യമായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് അപ്പം ലോകത്തിലെല്ലാവരും പാപികളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് കർത്താവ് എന്താ കൊടുത്ത പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാങ്ങാപ്പഴമാണ് കൊടുത്തത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പഴം മാത്രം കണ്ടവന് ഒരിക്കലും ഹൃദയ നുറുക്കം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ മാങ്ങാണ്ടിയിൽ കഴിച്ചു നോക്കിയവനാണ് ആ കൽപ്പന അങ്ങനെ കണ്ടവനാണ് ഇത് ഫുൾ തീർക്കണം എന്ന് കണ്ടവനാണ് ശരിക്കും ഹൃദയ തകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ പാവിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കൽപ്പന നമ്മളെ പാവികളാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൽപ്പന വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം പാപബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയേയില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നന്നാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിക്ടറി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ട്രസ്റ്റിങ് അവർ ഓൺ ഫ്ലഷ് ടു മേക്ക് എ റിക്കവറി അതൊരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ തീരുമാനം നാളെ തൊട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും പരിശ്രമിക്കേണ്ട നടക്കൂല ഒത്തവർക്ക് സന്തോഷമായി നന്നാകാൻ നോക്കണ്ട നന്നാവൂല ഈ സത്യം ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുക കാരണം ചില ഡോക്ടർമാർ പൊതിഞ്ഞു പൊതിഞ്ഞു വെച്ചാൽ സംസാരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പോസ്തൽ ഈസ് വെരി ഹാർഷ് നന്നാകാൻ പറ്റൂല എത്ര ഡിസിഷൻ എടുത്താലും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഉപദിച്ചാലും കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചാലും ലോകം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് ശരീരം മുഴുവൻ ചൂടാൻ ഏൽപ്പിച്ചാലും നന്നാകാൻ പറ്റൂല സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇനി ഞാനത് തെളിയിച്ചു തരാം അല്ലാതെ നടക്കുകയില്ല ദൈവം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വെച്ച് നമ്മളെ വിധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചില അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ വളർന്നു വന്ന അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ ജീനുകൾ അല്ലേ നമ്മൾ ചില പലപ്പോഴും പറയത്തില്ലേ ആ ജാതി അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ കാരണം അവരുടെ ജീനുകൾ ശരിയല്ല എന്നായി പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീനുകളാണല്ലോ എല്ലാത്തിലും നല്ലത് ഏത് ജാതി നോക്കിയാലും അവരവരുടെ ജീനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അവരങ്ങനെയൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താ അവരുടെ ജീനുകളാണ് പണ്ടൊരു ക്ലാസ്സിലൊരു പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര വഴക്കാൻ ഭയങ്കര ശല്യമാണ് ആ ക്ലാസ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു സാർ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ പുള്ളി കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് സാർ വന്ന കാര്യം പോലും പിള്ളേർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഭയങ്കര ബഹളം ഏറും പുസ്തകം എടുത്ത് എറിയുന്നു ഭയങ്കര ബഹളം അപ്പോൾ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സാറ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബോർഡിലോട്ട് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി എച്ച് ഇ എന്നിട്ട് പുള്ളി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് സാറ് എന്താ ഈ എച്ച് എന്താ ഈ ഇപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെറിഡിറ്റി നിൻ്റെയൊക്കെ പാരമ്പര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ നന്നാവാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിൻ്റെ പാരമ്പര്യം നിൻ്റെ വല്യപ്പൂപ്പന്മാർ തന്നെ ശരിയല്ലെന്നായി പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ട് എൻവയറൺമെൻറ്റ് നീ വളർന്നു വന്ന അന്തരീക്ഷം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രയോജനമില്ല നിങ്ങൾ നന്നാവൂല എന്ന് ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി എന്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കിയാലും ഇയാൾ ചീത്ത പറയുന്നത് നമ്മളെ അല്ല നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന്മാരെ തൊട്ടാണ് അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് സ്കോൾഡിങ് അയാൾ പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നീതിമാനായ ഒരാളെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏറ്റവും മോശമായ ഒരാളെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്കി അയാൾ ജനിച്ച വീട്ടിൽ ഞാനും ഞാൻ ജനിച്ച വീട്ടിൽ അയാളും ജീവിച്ചു എനിക്ക് കിട്ടിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ അയാൾക്കും അയാൾക്ക് കിട്ടിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ സുഹൃത്തുക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസം ബൈബിൾ അയാൾക്കും അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഡ്രഗ്സും ലോകത്തിലെ വേണ്ടാത്ത കോണ്ടാക്ട്സും എല്ലാം എനിക്കും കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നേനെ ആര് നന്നായിരുന്നേനെ അറിയാൻ വയ്യ അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പം ചെയ്സ് കൊള്ളാം നല്ലപോലെ ജീവിച്ചു അവനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയേക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്വർഗത്തിലോട്ടും ഈ ഡ്രഗ് അടിച്ച് ചെറുപ്പം
അപ്പോൾ വിശ്വാസത്താലുള്ള രക്ഷ എന്തിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു മനുഷ്യനും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ പുകഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ മാൻ സെൻട്രാലിറ്റിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സെൻട്രാലിറ്റിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ സിൻഫുള്ളാണ് അതിനൊരു നന്മയും വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് എന്ത് വെച്ചത് ന്യായ പ്രമാണത്തെ വെച്ചത് ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാങ്ങാണ്ടി പഴയ നിയമത്തിൽ കാണാനുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് വിശ്വാസത്തോടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കുകയും നിന്നെ പോലെ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമമാണ് അതൊരു ശാസ്ത്രീയോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പം അത് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യം വിട് നിന്നെ പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ മകൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റുപോയി ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ഇന്ന് തോൽവി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് ഒരു നൂറ് പേര് പരീക്ഷ എഴുതി നാൽപ്പത് പേരൊക്കെ ജയിക്കുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ജയിക്കും ഒരാളെ നോക്കും അപ്പോൾ അവർ തോറ്റുപോയ എൻ്റെ മോനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തെ ഒരു കൊച്ചും ഇവൻ്റെ കൂടെ തോറ്റിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായോ അതോ ടെൻഷൻ കൂടിയോ ടെൻഷൻ കൂടിയോ ഓ എൻ്റെ മോന് തോറ്റു അയ്യോ അവനും തോറ്റുപോയല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നുമോ ഓ അവനും കൂടെ തോറ്റല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങളുടെ സയൽ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്താ പറ്റാത്തത് നിങ്ങളുടെ മകന് സുഖം ഇല്ലാതായപ്പോൾ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്നു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു പൈസ മുഴുവൻ ചിലവാക്കുന്നു അയൽവക്കാരനും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവനെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ല അതെന്തായിരിക്കും എൻ്റെ കാരണം നടക്കുകയല്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കാം തീരുമാനമെടുക്കുക തീരുമാനമെടുക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് എന്താ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് അവനെ എൻ്റെ മകനെ പോലെ സ്നേഹിക്കും ടെൻഷൻ വരട്ടെ വരട്ടെ വരുമോ കർത്താവ് നമ്മളോട് ഒറ്റ കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച പോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കും അതാണ് എൻ്റെ കൽപ്പന അപ്പം പൗലോസ് പറയുന്നത് ഏത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും സ്നേഹത്താൽ മാത്രമേ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റോമലേഖനം പതിമൂന്ന് പറഞ്ഞ അത് അത് അവിടെ ഇടാൻ അതായി മാങ്ങാണ്ടി അത് ഇടാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അത് പൗലോസ് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നറിയോ ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കഥ പറയാം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓറഞ്ച് കഴിക്കുന്ന കാല ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കഴിക്കുമ്പം ഒരു ഉപദേശം അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടാറുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കുരു വയറ്റിപ്പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് കിളിർത്ത് വയറ്റിനകത്ത് വേറൊരു ഓറഞ്ച് മരം ഉണ്ടാവും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒരാളുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ആദം ആദം ആ പഴം തിന്നു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാവം എന്നൊരു മരം ഉണ്ടായി വന്നു ഈ പാവം എന്ന മരത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാവമായിട്ട് കാണുന്നത് അസൂയ കുശുമ്പ് വഴക്കുണ്ടാക്കി ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളാണ് മരമല്ല അപ്പം ഞായറാഴ്ച കർത്തൃമേശം എടുക്കാൻ നേരത്ത് പാസ്റ്റർ പറയും ചർച്ചകളിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും കർത്തൃമേശം ഉണ്ടോ അതോ മാസത്തിലൊരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഈ മാസത്തിലൊരിക്കും കർത്തൃമേശം എടുക്കാൻ നേരത്ത് പാസ്റ്റർ പറയും നിങ്ങൾ തന്നെ താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ടേ മക്കളെ ഇതിനകത്ത് എടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചത്തുപോകും ഇല്ല രോഗം വരും ഭയങ്കര പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം ഓടിപ്പോയി പഴ ഫലമെല്ലാം പറിച്ചു കളയും ഏതാ അസൂയ കുശുമ്പ് വൈരാഗ്യ മതി കർത്താവ് എനിക്ക് അവനോട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് സഹിക്കണം ക്ഷമിക്കണേ ക്ഷമിക്കണേ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് നമ്മളെ പഴമെല്ലാം പറിച്ച് കളയും പഴമെല്ലാം പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഹാങ് ഓവറാണ് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഉറപ്പാണ് രക്ഷ ഉറപ്പാണ് കർത്താവ് വന്നാൽ പോവും ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കർത്തൃമേശം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആത്മീകതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹാങ് ഓവർ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിഷമം തോന്നി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആണോ എന്ന് ഓർത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഈ പഴം അല്ല പഴം പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചല്ല കാണുന്നത് പഴം പറിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ എത്ര പഴം പറിച്ചു കളഞ്ഞാലും ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മരം മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലും മരം പിന്നെയും പൊട്ടിക്കിളർക്കും കാരണം മരം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈ വെട്ടുന്ന പോലെയല്ല മരത്തിന് ടോട്ടി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് എവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് വളർന്നു വരും എല്ലാ മരവും അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ പാപത്തിൻ്റെ മരം അങ്ങനെയാണ് എവിടെ കട്ട് ചെയ്താലും അതിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളർന്നു വരും എന്നാൽ ഒരു സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ അതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു തിന്മ അതിൻ്റെ പുറകെ കൂടെ വരും അതിനാണ് കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഒരു കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പൗലസ് ആ കൗണ്ടർ ഫോഴ്സിനെയാണ് കൊരിന്തിലെ റോമാലേഖന ഏഴാം അദ്ദേഹത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് സിൻ റോമാലേഖന ഏഴിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ പതിനാല് ഒന്ന് വായിച്ചേ റോമാലേഖന ഏഴിൻ്റെ പതിനാല് ന്യായപ്രമാണം ആത്മീകമെന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ല അത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ജ്ഞാനോ ജഡമയൻ പാപത്തിന് ദാസനായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നം എന്റെയാണ് ഞാനാണ് പാവി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്റെ അറിവില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാത്ത പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയല്ലേ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളാണോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളാണോ ഭീകരം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളാണ് ഭീകരമെന്ന് അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങൾ നാളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചെയ്യാതിരിക്കാം പക്ഷേ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പൗലോസ് പറയുന്ന ആ അറിയാതെ വരുന്ന പാവങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെ അടിമയാക്കുന്നെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെയല്ല പകയ്ക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെ അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പകയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തതിനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലോ ന്യായ പ്രമാണം നല്ലതെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കും അപ്പം എൻ്റെ ഇച്ഛ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് പക്ഷേ എൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നത് നടക്കുന്നില്ല അടുത്ത വാക്യം ആകിയാൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം മാത്രം ഞാനല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ പാപം ചെയ്യുന്ന ആരല്ലെന്നാ പറയുന്നത് ഞാനേ അല്ലെന്ന പൗലോസ് പറയുന്നത് എൻ്റെ മാസ്റ്ററാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല എൻ്റെ യജമാൻ എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഐ ആം നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഹീ ഇസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഹീ ഹു ഈസ് ദാറ്റ് ഹീ പാപം എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം തൊട്ട് വായിച്ചേ അങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഞാൻ തിന്മ എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് എന്നൊരു പ്രമാണം കാണുന്നു അടുത്തത് ഉള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രസിക്കുന്നു എങ്കിലും എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണത്തെ പോരാടുന്ന വേറൊരു പ്രമാണം ഞാൻ എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ കാണുന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എന്താണ് ഈ അവയവങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രമാണം ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ഭിക്ഷക്കാർ വന്നു ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു മറ്റേ ഭിക്ഷക്കാരൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അത് രണ്ടു പേരും ഈ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയ രണ്ടു പേരും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചീത്ത പറഞ്ഞു ആര് ചീത്ത പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തവൻ ചീത്ത പറയുമ്പോഴല്ലേ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താ ഈ നൂറ് രൂപ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ നമ്മളറിയാതെ ഒരു ഡിമാൻഡ് വെച്ചിരുന്നു എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ എന്ന് വെച്ചില്ലായിരുന്നോ അവനത് ചെയ്യാതിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തിരിച്ച് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റവനോടില്ലാതിരുന്ന വൈരാഗ്യം എനിക്ക് അവനോട് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്നാ എൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്ത സൽപ്രവൃത്തി തന്നെ എന്നെ പാവിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഒരു എതിർ ശക്തി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു എന്നല്ലേ ഇനി ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ചർച്ച് പണിയാൻ പോകുന്നു വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ഒരു അച്ചായൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു വീശം വീശി അഞ്ച
അതിനകത്തോടെ ഞാൻ അവനെ അത്ര സഹായിച്ചതാ എന്നൊരു ഫീലിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഉണ്ടായിക്കോളും ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അത് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരുത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് നോക്കി അത്രയും ഫോഴ്സ് നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത്രയും ഒരു എതിർശക്തി അവരുടെ വഴക്കുണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കിഡ്നി കൊടുത്ത് നോക്കി വേണ്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി വിട്ടിട്ട് സുശേഷാലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിക്കെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം എന്ന് ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിക്കും ഒരു കിഡ്നി കൊടുത്തിട്ട് ആ കിഡ്നി മേടിച്ചവൻ നാളെ തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ കിഡ്നിയും പോയി ഈ അമ്മമാരൊക്കെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മക്കളോട് നിന്നെയൊക്കെ ഒമ്പത് മാസം ചുമന്ന് ഞാൻ വളർത്തി തേടാന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അവൻ അതനുസരിച്ചുള്ള ബഹുമാനം തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഇവനെ തല്ലി കൊല്ലാനുള്ള കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ് ആളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാം ഇവിടെ കുറേ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകുന്നവൻ്റെ കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും അവൻ ദൈവത്തോട് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ പറയത്തില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ വരിഞ്ഞേറി വന്നൊന്നുമല്ല കുറേ കാശുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ദൈവത്തോട് ഒരുത്തം ചെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് പറയുക അവനും ഇവനും വന്നോലെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ കുറേ നിനക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ട് വന്നേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസ്ഥ അവനെ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുമോ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൈഡ് അതിനെയാണ് ഈ അത് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുകയല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് കാരണം നമ്മുടെ പല പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മളല്ല ഈ ജഡം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് രണ്ട് കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്താണ് ജഡ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കമ്പണൻ ഉണ്ട് ജഡത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ദുര ആശ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തലമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകളാണ് ഗ്രന്ഥികൾ അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത പാപത്തിൻ്റെ റൂട്ട് വേര് കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ അവയവങ്ങളിലാണ് ഗ്രന്ഥികളിലാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കലും ഹോർമോണുകളൊക്കെയാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറ്റിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്രദറെ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുമോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്രദറെ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും കരുണയും സ്നേഹവും ക്ഷമയും ഒക്കെ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ എന്താ നമ്മുടെ ഹോർമോണുകൾ പല രീതിയിൽ പോവും എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു നന്മ ഉണ്ടാവില്ല സമ്മതിച്ചോ എങ്ങനെ പോയാലും അത് തിന്മ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഈ സ്നേഹം നമുക്ക് മനുഷ്യ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാം അതിനെല്ലാം കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത സ്നേഹത്തെയാണ് അകപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചുമ്മാ അങ്ങനെ കൊടുക്കും അൺകണ്ടീഷണൽ ഈ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവൻ്റെ കൽപ്പനയെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വരുമ്പോൾ അവന് പത്ത് രൂപ കൊടുക്കുന്നതല്ല കം ഒബേയ്മെൻറ്റ് ഒബേ ഒബേ ഒബീഡിയൻസ് ടു ദ കമാൻമെൻറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ അവനെ യേശു എന്നെ സ്നേഹിച്ച പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് അത് അകപ്പെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുക നടക്കുകയില്ല ദാറ്റ്സ് വൈ ദ സോങ്സ് ഐസ് ഐ കെ നോട്ട് ഫുൾഫിൽ യുവർ കമാൻമെൻറ്റ്സ് ഫിൽ ഫുൾ ഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അറ്റമൊക്കെ കുറച്ച് കടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ അതിന് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും ഈ ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ക്രിസ്തു അവിടെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അകപ്പെ അവിടെ ഒരു നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ സ്നേഹത്തെ ആ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയെ
പിതാവ് പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ആ മഹത്വം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് അവിടെ അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവം ആദമിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും അത് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആദം ബലഹീനതകൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്നേഹത്തിന് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് എത്ര ഇതളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ പാവിയും നശിച്ചവനും ശത്രുവുമായ എന്നെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ അകപ്പെ എത്ര ഇതളുകളോടെയാണ് വിടർന്നു നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് മുഴുവൻ നിലവിളിക്കുന്നവരെയും അലറി കരയുന്നവരെയുമാണ് ഹൃദയം തകർന്നവരെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിലാണ് ദൈവം അവൻ്റെ അകപ്പയുടെ ഫുൾനെസ് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് നോക്കാതെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും പാവിയായി എന്നെ പിടിക്കുന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അവ പ്രശംസിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിക്കാനും അവൻ്റെ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്താനും അവൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ അവൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്താനാണ് ഇങ്ങനൊരു രക്ഷ ഒരുക്കി വെച്ച് നമ്മളെ അതിലൂടെ കടത്തി വിട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവൻ്റെ മാനപാത്രങ്ങൾ എന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടു ഷോ ഹിസ് മെഴ്സി കരുണാപാത്രങ്ങൾ അവൻ്റെ കരുണ എത്ര ആഴമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഗലാത്തിലേഖനൻ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ പറയുന്നു ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രമാണം തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രമാണം വാസ്തവമായി നീതിക്ക് ആധാരമാകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല ദൈവം തന്നത് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണം ദൈവ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് വിരോധമോ ഒരു നാളുമില്ല ഒരു നാളുമില്ല ജീവിപ്പിക്കാൻ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ന്യായ പ്രമാണം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണം വാസ്തവമായി നീതിക്ക് ആധാരമാകുമായിരുന്നു അടുത്ത വാക്യം എങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്വം യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കേണ്ടതിന് തിരുവെഴുത്ത് എല്ലാവരെയും പാപത്തിന് കീഴെ അടച്ചു കളഞ്ഞു എങ്ങനെ അടച്ചു കളഞ്ഞെന്നറിയോ നിയമം വെച്ച് ന്യായ പ്രമാണം വെച്ച് എങ്ങനെ അടച്ചു കളഞ്ഞു പാപത്തിന് കീഴെ അടച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ പാപികൾ ആരെ നീതിമാന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോവോ ആരും പോവില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നന്നാവാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ജയിക്കുവോ ജയിക്കൂല വി കനോട്ട് എവിടെയെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യൻ സൽപ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ ബൈബിളിൽ അവിടെയെല്ലാം കർത്താവ് അവനെ അടുത്ത ഈ മാങ്ങാണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ധനവാനായ മനുഷ്യൻ വന്ന് കുറെ അനുസരിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് അവനും കടിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുടെ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്കങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ആറ് വായിക്കാം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ആറ് ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ നീതി സംബന്ധിച്ച് അനിന്ത്യൻ കേട്ടോ അപ്പം പെർഫെക്റ്റ് എവിടെ മാങ്ങാ പഴമാണോ മാങ്ങാ ആണ്ടിയാണോ തിന്നത് മാങ്ങാ പഴം ഇനി ഒമ്പതാം വാക്യം വായിച്ചേ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിന് ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നതിന് മാങ്ങാ പഴം അതിന്റെ പൾപ്പ് മാത്രമല്ല അടുത്ത വാക്യം അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ടിട്ട് അവനെയും അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയെയും അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിനും അപ്പോ പൗലസ് എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ മാങ്ങാ പഴവും തിന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കണം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഒരു ഉന്നതമായ ദൈവനീതി ഉണ്ട് ആ നീതി ലഭിച്ചാലേ അവന് ക്രിസ്തുവിലിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പോരാ ക്രിസ്തു അവനിലൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാണുമ്പോഴേ അവൻ ക്രിസ്തുവിലാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് അവന് ആ ധൈര്യം അവന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് അവൻ്റെ ജീവനാൽ മാത്രമാണ് ഒള്ളി ബൈ ഹിം ദർ ഇസ് നോ സാൽവേഷൻ ഇന്നസ് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമോ എത്ര നാൾ വിശ്വാസത്തിലിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം കേട്ടാലും പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ സെൽഫ് എഫേർട്ടിലോട്ട് നോക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് അവൻ അവന് അവനൊരു പ്രൈഡുണ്ട് ആ പ്രൈഡ് കാരണം ദൈവവും അവന് ചുമ്മാ ഒന്നും കൊടുക്കുന്ന അവന് ഇഷ്ടമില്ല അവനവൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് ഞാൻ പത്ത് രൂപ ഇടാം ദൈവമേ അതിൻ്റെ കടം വീട്ടുന്നതായിട്ട് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മതി എങ്
എല്ലാം തകർന്ന് നിലവിളിച്ചവർ മാത്രമേ ബൈബിളിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ചുങ്ങക്കാരൻ പാവിയാ എന്നോട് കാരണം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ ആയാൻ പോകും ഓടാൻ പോകുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ അവനെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല ഹിസ് ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് വിറ്റ്സ് ക്രൂസിൽ കിടക്കുന്ന കള്ളൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവൻ ഒറ്റ വരും നീ എന്നെ ഓർക്കണേ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ നീ നീ ഓർത്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ അവൻ പൊളിഞ്ഞു തോറ്റു നമ്മൾ തോക്കാതെ അതെങ്ങനെ വെച്ച് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ നീന്തൽ അറിയാവുന്നവനെ പിടിച്ച് കുളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നീന്താൻ നോക്കും നീന്തൽ അറിയാവുന്നവനെ പിടിച്ച് അറബിക്കടലിട്ടാലോ പറ്റുന്നിടത്തോളമൊക്കെ നീന്തും നീന്തൽ അറിയാം ഏതെന്നെ പിടിച്ചിട്ടാലോ എവിടെ ഇട്ടാലോ അവൻ നിലവിളിക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നിലവിളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ മനസ്സിലായി ആ ഒരു ബ്രോക്കൺനെസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് വലിയ അടിയൊന്നും കിട്ടണ്ടായി ബ്രോക്കൺനെസ് ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കഴിഞ്ഞ സൺഡേ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിലെ ഒരു എൽഡർ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്രൈസിസ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി നേരത്തെ തിയറിയിൽ അറിയാം ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്തും മണ്ടന്മാര ഒരു പണിയും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അവിടെ തോറ്റു നീ ട്രൈ ചെയ്താലും നന്നാവില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വിശ്വസിക്ക് നിന്നെ നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് സ്വന്തം ഫ്ലഷിലേക്ക് നോക്കാതെ അവനെ മാത്രം നോക്കി രക്ഷപ്പെടാം അഗ്നിസർപ്പം കടിച്ചവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിക്ചർ സർപ്പത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന രീതി ആയിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി രാവിലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണം എല്ലാവരും അഞ്ച് മണിക്കൂറ് അല്ല സോറി മുപ്പത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കൊരു മയം വേണ്ടേ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വായിക്കണം ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്കെങ്കിലും ട്രാക്ട് കൊടുക്കണം പള്ളിയിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പോകണം ഇത്രയും ചെയ്താൽ നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയുമായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം ചാടി പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോയിനെ പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കർത്താവ് അങ്ങനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രമാണമേ തന്നില്ല ജീവൻ തരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് കർത്താവ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രമാണത്താൽ നമ്മളെ തകർത്ത് കളയാ ചെയ്തത് ഈ തകർത്ത് കളഞ്ഞ ഒരു വലിയ തകർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്നോട് എടുക്കാം ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മൾ നിർത്താം എന്തിനു വേണ്ടിയാ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്വം യേശു ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കേണ്ടതിന് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വഴി എന്താ വഴി വിശ്വാസം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു സകല രേവി ന്യായ പ്രമാണം പാപത്തിന് കീഴെ തന്നെ അടച്ചു കളഞ്ഞു ചെയ്യുന്നവൻ ആരും ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ബാക്കി വിശ്വാസം വരും മുമ്പേ അപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വാസം വരുന്ന വരെയുള്ള ഒരു കാലമുണ്ട് നമ്മെ വെളിപ്പെടുവാനിരുന്ന വിശ്വാസത്തിനായിക്കൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴെ അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രമാണം എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വഴിതെറ്റി പോകാതെ നുറുക്കപ്പെട്ട് ഓരോ സമയത്തും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിൽ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി ഒരുവാകുന്നത് വരെ ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ പകരം ജീവിക്കുന്നത് വരെ ആ ജീവൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് വരെ നമ്മളെ ഈ ന്യായ പ്രമാണമാണ് അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നത് വെളിപ്പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ന്യായ പ്രമാണം ഒരിക്കലും ചാവുന്നില്ല കേട്ടോ ന്യായ പ്രമാണം ചത്തൊന്നും പോകുന്നു ന്യായ പ്രമാണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിണങ്ങുന്നവൻ ചാവുള്ളൂ എത്ര പേർക്ക് പിണക്കമുണ്ട് ആരോടെങ്കിലും ലോകത്ത് മരണയോഗ്യര അപ്പോൾ അത് ഇന്നും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളം തകർന്ന് തരിപ്പണോ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പോൾ കറുത്ത് കറുത്ത അവരെ നോക്കാം എന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ എന്നെ നുറുക്കി നിർത്താൻ ആരും വേണം ഈ പ്രമാണം എപ്പോഴും വേണം പക്ഷേ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കർത്താവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവനിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രക്ഷ നമുക്ക് നമ്മളെ അവൻ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചേക്ക് നമ്മൾ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുക എന്നിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി നിനക്ക് മാത്രം ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കർത്താവെ ഞാൻ നിനക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ നീ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നന്നാക്കിയോ തല്ലിയോ ആണേ തല്ലിയോ എനിക്ക് നന്നായി പറ്റുള്ളൂ അത് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല നീ എന്നെ നന്നാക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ
കാരണം ഇത് നമ്മളിൽ തുടർച്ചയായ നുറുക്കം ഹൃദയ നുറുക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനൊരു സീറോ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര കഠിനമായ പ്രമാണം നിങ്ങൾ പുതിയ നിന്ന് വായിച്ച് നോക്കി ഏതെങ്കിലും പ്രമാണം അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വലത് കൈ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടിനെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് കളയാൻ എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞവർ ആരിലുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കണ്ണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇതൊന്നും എടുത്ത് കളയണം ഈ കളറൊന്നും കാണണ്ട ഏത് ഷർട്ട് ഇട്ടേക്കും നോക്കണ്ട വീട്ടിലെ ടൈൽസ് എന്താ നോക്കണ്ട ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്ന പക്ഷികളെ ഒന്നും നോക്കണ്ട നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഏതൊരു ഇയർഫോൺ വെച്ച് ബൈബിൾ വചനം വെച്ച് ധ്യാനിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ നല്ല രസമാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല കണ്ണുവേദന തലവേദന ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നോക്കിയപ്പം ഡോക്ടർ പറയാം ഗ്ലൂക്കോമയാണ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവെ എനിക്ക് ഇടർച്ച വന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്തോളാം എൻ്റെ കണ്ണ് നീ എനിക്കിങ്ങനെ തിരിച്ച് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കണ്ണ് ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് പറ്റുകയില്ല തക്ക സമയത്ത് നമ്മൾ പിടച്ച് രക്ഷപ്പെടും അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കണ്ണെടുത്ത് കളയുക കാ കൈ എടുത്ത് വെട്ടി കളയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പുതിയ നിയമം ഞാൻ അരിച്ച് പറക്കി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആകെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നാനമാണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത്താ കല്ല് അത്താഴം മുത്താഴം നടക്കുമ്പോൾ വഴിയിരിക്കുന്ന പിക്ഷക്കാരെ എന്താ മുടന്തരെ കുരുടരെ വിളിക്കുക എത്ര പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പുതപ്പൊരുത്തിന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ഉടുപ്പും കൂടെ കൊടുക്കുക അത് ഇന്ന് കാലത്ത് ഉടുപ്പും പുതപ്പും ഇഷ്ടം പോലെ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഇതാ ചാർജർ ഇതും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയുക നിങ്ങളുടെ കാറ് കള്ളത്താക്കോട്ട് തുറക്കുന്നതിന് അത് ഒറിജിനൽ ഇന്ന് അത് കേടാക്കേണ്ട എന്താ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോകും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ആരെല്ലാമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ നമ്മളെങ്ങനെ നീതിമാന്മാരെ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അവൻ നമ്മളിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കൽപ്പനകളെ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും അത് കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് പകരമായി അവൻ നിർത്തിയത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മിനിറ്റിലും ഈ ക്രിസ്തു നമുക്ക് പകരക്കാരനായി നിന്ന് ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് അവനിത് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ പ്രസംഗം ഇതാ തീർന്നു ഈ പറയുന്ന കൽപ്പനകൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ യെസ് ഓർ നോ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർത്താവിന് കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആരെ മാത്രം ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കർത്താവിനെ മാത്രം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അന്തമിട്ട് നിൽക്കുക എന്നെ പോലെ ഒരുത്തിനെയും കൊണ്ട് നീ എന്നാ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ഇങ്ങനെ മുമ്പ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അമ്പരപ്പാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമോ അപ്പോൾ കർത്താവ് നീ മിണ്ടാതിരടാ ഞാൻ ചെയ്തോളാം അവൻ എവിടെ ഉണ്ട് അവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അവനാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവനാലാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ജീവനിലേക്ക് വരാതെ നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവൻ്റെ കയ്യിലൊരു കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഹി വിൽ ഫുൾഫിൽ എവ്രി പ്രോമിസ് ദാറ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് വൺ ഡേ ഐ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഹിം ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവനെ പോലെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ അവൻ നിർത്തും അങ്ങനെ നിർത്താൻ അവന് കഴിയുന്നവനായതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് സോ മൈ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ മൈ എബിലിറ്റി ഓർ ഓൺ മൈ ഭക്തി ഓർ മൈ പേറ്റി ഓർ എനിത്തിങ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് മൈ ലോഡ് മൈ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഹീസ് റൈറ്റ്സ്നെസ് എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് എൻ്റെ കഴിവിലല്ല ഞാൻ നാളെ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളതിലല്ല നാളെ എനിക്ക് ദൈവം കാശ് കൊണ്ടു തരുമെന്നുള്ളതിലുമല്ല എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് എന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവനത് അന്ത്യ ദിവസം വരെയും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് വിട്ടു കളഞ്ഞ് ക്രൂശമെടുത്ത് എൻ്റെ പ